We are in the last chapter of the book of Hebrews. How many of you thought we'd never get there? ก็ตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงบทสุดท้ายของวัฒนธรรมฮิบรูด้วยกันนะคะ And we've even split that last chapter up into a few messages. There's one more message after today. นะคะจริงๆแล้วเรามีข้อพระธรรมคำเทศนาที่ใช้กับข้อพระธรรมตอนนี้มากแล้ววันนี้เราจะใช้กับพระธรรมฮิบรูตอนท้ายนี่อีกเหมือนกัน But Pastor Michael has asked me to share a message from Uh, chapter 13, and that message today is on God's instructions on how to honor your church leaders. ก็อาจารย์ไมเคิลก็ให้ผมสอนจากพระธรรมฮิบรูบทที่13ข้อที่7แล้วก็ข้อ17ถึง19ที่พูดถึงคำแนะนำสั่งสอนของพระเจ้าว่าเราจะให้เกียรติแก่ผู้นำในคิดจักรของเราได้อย่างไร And we can find these passages in chapter 13. Be, we will be looking at verses 7 and also 17 through 19. You can find those. They should be on your outline that you received when you came today. ก็จริงๆแล้วเราจะดูในพระธรรมฮิบรูบทที่13ข้อที่7แล้วก็ข้อ17กับ19นะคะซึ่งในเอาไลน์พี่น้องก็สามารถที่จะดูได้นะคะเรามีข้อพระธรรมอยู่ในนั้นแล้ว So what we're going to do is we're going to read these verses together. เดี๋ยวเราจะอ่านข้อพระธรรมเหล่านี้ด้วยกัน Our English speakers will read the verses in English and our Thai speakers will read the verses in Thai ก็จะให้นะคะคนต่างชาติอ่านข้อพระธรรมเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษส่วนคนไทยก็อ่านเป็นภาษาไทยค่ะ So do you have your do you have your outlines พี่น้องมีเอาไลน์นี้ไหมคะแผ่นที่แจกตอนใบสุจิบัตใบแทรกหรือเปล่าคะ We're going to ask everybody to please stand ขอเชิญพี่น้องทุกคนยืนขึ้นค่ะ Are you ready? Okay, here we go. Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Pray for us, for we are sure that we have a clear conscience, desiring to act honorably in all things. I urge you the more earnestly to do this, in order that I may be restored to you the sooner. Okay, while we while we are all still standing, let's pray. Father God, we thank you for this beautiful day. We thank you for this day where we can gather together to worship you. This day where we can gather together to open your holy word. Father, please calm our hearts and our souls so that we can focus on hearing you more clearly. ข้าแต่พระบิดาขอพระเจ้าทรงโปรดสงบจิตใจจิตวิญญาณของเราเพื่อที่เรานั้นจะสามารถฟังพระสุรเสียงของพระองค์ได้อย่างชัดเจน Use your holy word to transform us, Lord. ขอพระเจ้าทรงโปรดใช้พระวจนะคำบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเราด้วย We want to be more like your precious Son, Jesus. เราอยากที่จะเป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้น Father, help us to honor you with our lives. ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้เราถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยชีวิตของพวกเรา And help us to remember to honor and consider the leaders of this church. เราช่วยเราที่จะให้เกียรติแล้วก็เคารพผู้นำต่างๆในคริสตจักร The leaders that you have raised up to teach, instruct, guide, and encourage us. ผู้นำที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งสร้างมาเพื่อที่จะให้พวกเขาสอนชี้แนะแนวทางในทางของพระองค์ให้กับพวกเรา We pray for them, Father. เราอธิษฐานเพื่อพวกเขาข้าแต่พระบิดา We pray that they will continue to lead us well. เราอธิษฐานที่ว่าพวกเขานั้นจะจะนำพวกเราในเส้นทางที่ถูกต้องอย่างดีงาม In Jesus' name. เราอธิษฐานนำพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Amen. Okay, have a seat. Get comfortable. ขอเชิญพี่น้องนั่งลงค่ะ I've got about three hours of material. ก็จริงจริงพูดเล่นครับ Well, before I get into the how we should we are called to honor our leaders, I need to explain why we sh- why why are they worthy of honor and why we should honor them. ก่อนที่ผมจะอธิบายว่าทำไมเราเราจะให้เกียรติกับผู้นำในคิดจักรของเราได้อย่างไรผมก็อยากจะให้เราเข้าใจว่าแล้วทำไมเราถึงจะต้องต้องให้เกียรติเขาด้วยล่ะ 
in order to help us understand why we should honor them, it's important that we know what it is that they should be doing. We need to have an understanding of the primary and essential duties of a pastor and elder. In the New Testament, when, when we see the word elder, that typically means the spiritual rulers of the church. Now the word church in the New Testament comes from the Greek word ecclesia, and that means a called out assembly or group of people. Whenever we see this word ecclesia used in the New Testament, it specifically refers to people. So the elders are the spiritual leaders of a group of people. And more specifically, a group of Christ followers. Now the overseer of these elders is typically excuse me, is typically called the pastor. And even though the pastor is the overseer of the other elders, he is actually uh, on the same level and a peer of, of, of the elders. ถึงแม้ว่าสิทธิพิบาลนั้นเขาจะเป็นผู้เอ่อปกครองดูแลก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีสถานะแล้วก็นะเป็นมีบทบาทที่
พื่อเตรียมทำมิคชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเดินขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบุญของพระคริสต์ So based on these verses, we start to see some of the essential duties and functions of the leaders of the church. ดังนั้นจากพระธรรมตอนนี้เราจะพบนะคะถึงหน้าที่บทบาทหลักๆหน้าที่รับผิดชอบที่สําคัญของเหล่าผู้นําเหล่านี้ในคริสตจักร I'm going to ask you to refer to your outline one more time. ก็อยากจะให้พี่น้องนะคะที่จะนะคะเปิดในอ่าวไลน์ของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง I'm going to speak a bit about the duties, the primary duties of pastors and elders. แล้วผมจะพูดถึงนะะบทบาทหน้าที่หลักนะะของพิสิทธิพิบาลและผู้โอวสโส Their first duty is to speak God's word. ดังนั้นหน้าที่หลักของเขาอันแรกก็คือการการบอกเล่าบอกพูดพระวจนะคำของพระเจ้า This means to proclaim the mercies of God and all that God has done for us through the person of Jesus Christ. นั่นหมายถึงว่าให้ประกาศถึงความเมตตาของพระเจ้าแล้วการงานที่พระองค์ทรงทำสำเร็จให้พวก,พวกเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้า And this is so that as we know Him more, our hearts will be on fire to know Him even more, and then to make Him known to others. นั่นหมายความว่าเมื่อเรารู้จักพระองค์มากขึ้นนะคะเราก็จะมีหัวใจที่มีไฟร้อนหล่นมากขึ้นที่อยากกระหายอยากรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นและอยากที่จะทําให้พระองค์เป็นที่รู้จักมากขึ้น And the number two is to establish a pattern of faith through their living example. และอย่างที่สองก็คือในการสร้างรูปแบบของความเชื่อให้กับผู้คนที่ติดตามเขาอยู่ The church leaders are to live their lives in such a way that the church members will be encouraged to follow them as they follow Christ. ดังนั้นผู้นำคิดจากนั้นคนจะต้องดำเนินชีวิตนะคะในทิศทางที่จะเป็นที่หนุนใจทำให้สมาชิกคิดจากนั้นอยากที่จะติดตามรูปแบบการดำเนินชีวิตของพวกเขาเหมือนอย่างที่พวกเขาติดตามพระคริสต์ The third duty is the leadership and oversight of a local assembly of believers. ดังนั้นหน้าที่อย่างที่สามก็คือว่านะคะคือเป็นหน้าที่ในการนำและการควบปกครองดูแลนะคะในผู้กลุ่มผู้เชื่อ This means that they are to direct and control this local body of believers through their influence, through their counsel, through their example, and through their persuasion. นั่นหมายความว่าพวกเขานั้นจะเป็นคนชี้นำชี้แนะแนวทางแล้วก็ควบคุมการประพฤติต่างๆนะคะถ้าอยู่ในทางของพระเจ้าผ่านใช้อิทธิพลของพวกเขาแล้วก็ใช้ผ่านทางการให้คำแนะนำคำปรึกษาและชักชวนต่างๆให้อยู่ในทางของพระเจ้า They are to guide these believers toward the outcome of becoming more like Christ. พวกเขานะคะจะแนะนำสมาชิกต่างๆนะคะผู้เชื่อให้ดำเนินชีวิตที่เต็มบริบูรณ์แล้วก็ที่จะเติบโตเหมือนพระคิดมากขึ้น They are lead them to lead them along the way of becoming more like fullness of Christ, as we find in Ephesians that we just mentioned. นำพวกเขานะคะให้มีความตบตนในพระคิดมากขึ้นซึ่งจะพบในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ13 And number four is to teach the believers the full counsel of God และอย่างที่4ก็คือในการสั่งสอนนะคะคิดจักนะคะของพระเจ้านะคะ They must teach what Christ has commanded to be taught not just what people think are relevant พวกเขาจะต้องสอนนะคะในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สั่งให้พวกเขาสอนไม่ใช่ในสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะสอน And we see these instructions to the church leaders also detailed and emphasized in 1 Peter chapter 5 verses 1 through 5เราจะเห็นว่าคำเราคำแนะนำสั่งสอนให้กับนะคำแนะนำที่มีต่อผู้นำคริสตจักรเหล่านี้ได้ระบุเรื่องนะรายละเอียดไว้เน้นย้ำไว้ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สี่บทที่ห้าข้อหนึ่งถึงห้า And here's what it says: So I exhort the elders among you, as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight. Not under compulsion, but willingly, as God would have you. Not for shameful gain, but eagerly. Not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, 
with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. ในพระธรรมนะคะหนึ่งไปตบทที่ห้าข้อหนึ่งถึงห้านะคะกล่าวว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้ใหญ่ในพวกท่านทั้งหลายในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และในส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีอันจะปรากฏภายหลังจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่านไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของที่ได้มาโดยทุจริตแต่ด้วยใจเลื่อมใสและไม่ใช่เหมือนเจ้านายที่ข่มขี่ผู้ที่อยู่ใต้อํานาจแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏท่านทั้งหลายจะรับศักดิ์ศรีเป็นมงกุฎที่ร่วงโรยไม่ได้เลยในทํานองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงเชื่อฟังคําของพวกผู้ใหญ่อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกันด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่ถ่อมอ่อนน้อมถ่อมตน Church leadership is no easy task. ดังนั้นการนะเป็นผู้นําของคริสตจักรนั้นไม่ใช่บทบาทหน้าที่ที่ง่ายเลย God is very selective when he raises up men to lead his church. พระเจ้านั้นทรงคัดเลือกนะคะอย่างเข้มงวดในการที่จะเลือกคนที่จะนำคิดจักรของพระองค์ Listen to the qualifications for the role of elder or pastor. We can find those in Titus chapter 1 verses 5 through 9. นะเราจะเห็นนะคะคุณสมบัติของคนที่จะเป็นสิทธิพิบาลหรือว่าผู้เหล่าผู้ประสงค์ในคิดจักรนะคะได้ระบุไว้ในพระธรรมติตัสบทที่หนึ่งนะคะข้อห้าถึงข้อเก้า If anyone is above reproach The husband of one wife and his children are believers and not open to the charge of debauchery or insubordination. For an overseer, as God's steward, must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered or a drunkard or violent or greedy for gain, but hospitable, a lover of good, self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firmly to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. นะคะในพระธรรมติตัสบทที่หนึ่งข้อห้าถึงเก้านะคะเขาบอกว่าเหตุที่ข้าพเจ้าละท่านก็เพื่อที่ท่านจะได้แก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อยและตั้งผู้ปกครองไว้ทุกเมืองที่ข้าพเจ้ากำกับท่านคือตั้งคนที่ไม่มีข้อตำหนิเป็นสามีของหญิงคนเดียวบุตรของเขามีความเชื่อและไม่มีช่องทางให้ผู้ใดกล่าวหาว่าบุตรนั้นเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อกระด้างเพราะว่าผู้ปกครองดูแลนั้นในฐานะที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้าต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตำหนิไม่เป็นคนที่เย่อหยิ่งไม่เป็นคนเลือดร้อนไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงหัวไม้และไม่เป็นคนโลภมักได้แต่เป็นคนที่มีอัจฉริยะใส่รับแขกดีเป็นผู้รักความดีเป็นคนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนมีความยุติธรรมรักความบริสุทธิ์รู้จักบังคับใจตนเองและเป็นคนยึดมั่นในหลักคําสอนอันแท้ตามที่ได้เรียนมาแล้วเพื่อจะสามารถเตือนสติด้วยคําสอนอันมีหลักเพื่อชี้แจงแก่ผู้ที่คัดค้านคําสอนนั้น How many of us consistently live up to those qualifications? เราคิดว่ามีกี่คนในพวกเราที่สามารถที่จะดำเนินชีวิตมีคุณสมบัติตามสิ่งที่พูดได้ได้ออกมาแล้ว How many of us could it be said as people speak about us that these qualifications describe the way that we live our lives มีกี่คนในพวกเราที่เราจะสามารถพูดได้ว่าเมื่อคนมองดูชีวิตของเรานั้นเรามีคุณสมบัติตามที่พูดไว้ในพระคัมภีร์แบบนี้ The position of church leader or elder comes with a great deal of scrutiny ดังนั้นนะคะตำแหน่งของคนที่เป็นผู้นำผู้วุสงต่างในคริสตจักรนั้นจะต้องนะคะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด All eyes are on the church leader เพราะว่าตาของทุกคนนั้นจะจับจ้องที่ผู้นำของคริสตจักร Now some are watching for good so that they can follow that leader's living example บางคนนะคะเราก็เราได้เฝ้ามองติดตามผู้นําของเราด้วยความหวังดีจตนาที่ดีเพื่อที่เราจะติดตามแบบอย่างที่ดีในการบรรชีวิตของเขา But others are watching for evil แต่ว่าก็มีอาจจะมีบางคนที่เขาเหมือนกับเฝ้าจับผิดต่างๆ The enemy is always on the hunt looking for ways to destroy and discredit the leaders that God has raised up to lead His church 
พราะว่าศัตรูของเรานั้นมักที่จะล่าหาเหยื่อเสมอมันพยายามที่จะทําลายนะคะชื่อเสียงหรือว่าเรื่องอตัวผู้นําของเราในคิดจักอยู่เสมอ Leaders often take uh, often undergo much more serious temptation from the enemy. จริงๆแล้วเหล่าผู้นําคิดจักนั้นเขามักนะคะบ่อยครั้งที่จะต้องเจอกับการทดลองอย่าที่เข้มงวดได้เยอะมากกว่าคนอื่นนะคะ When God's Holy Spirit enables them to resist the temptation, the enemy often changes his attack. นะคะแล้วเมื่อนะคะพุ่นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นะช่วยพวกเขาที่จะต่อต้านกับการทดลองนั้นผ่านพ้นไปได้แล้วนะคะศัตรูของเรานั้นก็จะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำลายผู้นำใหม่ The enemy might bring forth someone to make a false accusation against the leader. เพราะว่าศัตรูนั้นก็จะสร้างนะคะบุคคลใดคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็กล่าวหาผู้นำของเราผิด This is one one reason why leaders who lead well should be honored. ดังนั้นนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าถ้าหากว่าเราเจอผู้นำที่เขานำดีนะคะนำคิดจักดีคนนั้นควรสมควรที่จะได้รับเกียรติ Listen to what First Timothy chapter f verses 17 through 18 have to say about this. ให้เราดูในสิ่งที่พูดไว้ในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดถึงสิบแปด Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. For the Scripture says, "You shall not muzzle an ox when it treads the grain," and the laborer deserves his wages. จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอนเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าเอาตะกร้าข้อปลักปากัวเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่และคนงานสมควรที่จะได้รับค่าจ้างของตน Now when this passage speaks about double honor it's not talking about pay or a compensation แล้วเมื่อพระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงนะคะการได้รับเกียรติสองเท่านี้เขาไม่ได้หมายถึงการที่เราจะให้เงินหรือให้ค่าตอบแทนสองเท่า It means that leaders that lead well should have their efforts acknowledged and recognized by the congregation. นั่นหมายความว่านะคะแต่ว่ามันมันหมายความว่าผู้นำคิดจักที่เขานำคิดจักดีนั้นนะคะรับใช้ดีนั้นเขาสมควรที่จะเป็นที่นะยอมรับแล้วก็เป็นที่รู้รับรู้นะคะเป็นที่ชื่นชมของกลุ่มที่เขานำอยู่ It's also important to note that The English word "labor" in this in this passage is translated from a Greek word. นะคะแน่นอนในพระธรรมตอนนี้นะคะมีคำคำว่าคนงานนะคะตรงนี้เนี่ยภาษาอังกฤษคำว่าคนงานตรงนี้เนี่ยแปลมาจากภาษากรีกนะคะ And that Greek word literally means to work to the point of fatigue or exhaustion. แล้วพอทำภาษากรีกคำนี้หมายถึงเขาว่าแรงงานในตรงนี้คนงานตรงนี้หมายถึงคนที่ทำงานจนเหนื่อยอ่อนจนหมดแรง Many of the church leaders that I know and have known pour everything that they have and everything that they are into the church members and helping to raise them up for the work of ministry มีผู้นำคิดจักหลายคนที่ผมรู้จักนะคะผมจะพบว่าพวกเขานั้นได้ทุ่มเทพลังงานพลังกายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีให้กับสมาชิกคิดจักเพื่อที่จะแนะนำสั่งสอนเขาให้ช่วยเรื่องของงานพันธกิจต่างๆ They don't regard their leadership positions lightly พวกเขาไม่ได้ถือว่าตำแหน่งการนำเป็นผู้นำของคิดจักนั้นเป็นเรื่องที่ได้มาโดยง่ายๆและเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญอะไร They realize that they will be they will face stricter judgment when they stand before the righteous judge แต่ว่าพวกเขารู้ตัวนะคะว่าพวกเขานั้นจะได้รับการพิพากษาที่เข้มงวดมากกว่าคนอื่นเมื่อพวกเขาต้องยืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาที่ชอบทำ Here's what James chapter 3 verse 1 has to say about that ในพระธรรมยากอบที่สามข้อหนึ่งก็ได้พูดไว้นะคะ Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with stricter with with greater strictness. ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอาจารย์กันมากมายหลายคนเลยเพราะท่านก็รู้อยู่ว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้นจะได้รับการทรงพิพากษาที่เข้มงวดกว่าคนอื่น Church leadership is an is an awesome and important responsibility. ดังนั้นการนำคิดจักนั้นนะคะเป็นนะคะหน้าที่นะคะที่มีเกียรติและก็ที่เอ่อที่ดีงามอย่างยิ่ง And this is why we are supposed to honor our leaders who lead well. 
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราควรที่จะให้เกียรติกับผู้นําของเราที่เขานําคิดจักรของเราได้ดี Now let's look at how how we can honor our leaders. ตอนนี้ก็มาถึงว่าแล้วเราจะให้เกียรตินะคะกับยกย่องผู้นําให้เกียรติผู้นําของเราได้อย่างไรที่เป็นในคิดจักรได้อย่างไร One more time with the, with your outline, I got five points to make. ในในบซ้ายของเรานะคะก็มีช่องว่างอยู่ห้าช่องให้เติมด้วยกันนะคะ The first way you can honor your leader, your church leaders, is by obeying them. อันดับได้ก็คือว่าโดยการเชื่อฟังการนำของเขาในคริสตจักร In John chapter 14 verse 23 Jesus says this ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ23พระเยซูคริสต์เจ้าได้พูดไว้ If anyone loves me he will keep my word and my father will love him and we will come to him and make our home with him พระองค์ตรัสตอบเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคําของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและเขาจะอยู่กับเรา Obeying Jesus also includes obeying the leaders that He has raised up and put in authority in the church. ดังนั้นการที่เราเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เจ้าก็หมายรวมถึงการที่เราเชื่อฟังผู้นําคิดจักรของเราที่พระเจ้าได้แต่งตั้งเขาไว้ให้นําในคิดจักรของเรา Number two, we honor our church leaders when we submit to them. และอย่างที่สองคือเราให้เกียรติกับผู้นำคิดจักรของเราเมื่อเรายอมจำนนต่อการนำของเขาในคิดจักร Do not resist their leadership. ขอให้เราอย่าต่อต้านการนำของเขา Yield to their leadership without grumbling or complaining. ให้เราที่จะยอมจำนนต่อการนำของผู้นำของเราในคิดจักรโดยปราศจากใจขัดเคืองแล้วก็การพร่ำบ่น The third way that we honor our church leaders is when we follow their faith example. และอย่างที่สามที่เราจะให้เกียรติกับผู้นําในคริสตจักรของเราได้อย่างไรโดยการติดตามทําตามแบบอย่างความเชื่อของพวกเขา Watch how they live their lives as they follow Jesus, and then do the same. ให้เฝ้าดูว่าพวกเขาดําเนินชีวิตอย่างไรในการติดตามพระเยซูคริสต์อย่างไรและให้เราทําตามแบบนั้น The fourth way that we honor our church leaders is by praying for them. และอย่างที่สี่เราจะให้เกียรติผู้นําในคริสตจักรได้อย่างไรโดยการอธิษฐานก็เผื่อพวกเขา As James chapter 5 verse 16 reminds us the prayer of a righteous person has great power as it is working ในพระธรรมนะคะยากอบบทที่ห้านะคะบทข้อสิบหกนะคะได้บอกเราไว้ว่านะคะเขาบอกว่านะคะคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผล So honor your church leaders by faithfully praying for them. ดังนั้นให้เราที่จะให้เกียรติกับผู้นำคิดจักรของเราโดยการอธิษฐานเผื่อพวกเขายิ่งสัตย์ซื่อ Number five, we we honor our church leaders when we hold them accountable. และอย่างที่ห้าเราให้เกียรติกับผู้นำของเราโดยการที่ช่วยให้เขาสัตย์ซื่อในบทบาทหน้าที่ที่เขารับผิดชอบอยู่ And we do this through observing their living example. และเราสามารถทําได้โดยการเฝ้าสังเกตการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างของพวกเขา At no time should church leaders be above the evaluation of their lives by church members ไม่นะคะผู้นำคิดจักรของเรานั้นนะคะควรที่จะได้รับการตรวจสอบนะคะเขาไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆนะคะในชีวิตที่เขาจะได้รับการยกเว้นเรื่องของความบาปหรือว่าอะไรต่าง As James points out our church leaders will be held to a stricter judgment อย่างเช่นในพระธรรมยากอบก็ได้พูดไว้นะคะว่านะในผู้นําคริสตจักรของเรานั้นเขาจะได้รับการพิพากษาที่เข้มงวดมากกว่าคนอื่น So knowing that your leaders will have to give an account for how they led you we should be more more willing to hold them accountable ดังนั้นนะคะในการที่เราจะช่วยพวกเขานั้นโดยการที่เราจะเฝ้าดูแล้วก็ช่วยเหลือพวกเขาช่วยให้เขาสัตย์ซื่อนะในการดำเนินชีวิตนะแล้วก็ต่อแล้วก็ในการบทบาททําบทบาทของเขา The leadership positions that they occupy are very important in God's plan at building His church. นะตำแหน่งของการเป็นผู้นําของคริสตจักรนั้นเป็นตำแหน่งที่สําคัญมากนะในการสร้างคริสตจักรของพระคริสต์ Church members cannot neglect to hold their leaders accountable. ดังนั้นสมาชิกคริสตจักรนั้นไม่ควรที่จะเพิกเฉยละเลยนะคะต่อการช่วยผู้นำของเขาให้อยู่ในเส้นทางของพระเจ้า If we truly love and care for our leaders, we will not watch them become enslaved to sin. 
ถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้ที่จะรักผู้นําในคริสตจักรของเราอย่างแท้จริงเราไม่ควรที่จะเฝ้าดูแล้วปล่อยผู้นําในคริสตจักรของเราให้เป็นทาสของความบาป If they stumble, they need to be restored, just like any other brother or sister in Christ. ถ้าผู้นําในคริสตจักรของเราล้มลงหรือสะดุดในความบาปพวกเขาจะต้องได้รับการแก้ไขแล้วก็ฟื้นความสัมพันธ์ที่มีต่อพระเจ้าเหมือนกับพี่น้องสมาชิกชายหญิงคนอื่นเท่าเทียมกัน Now there's a specific process outlined in the Bible for holding our leaders accountable. นะก็มีนะคะกระบวนการหลายอย่างนะคะที่ที่จะพูดถึงกับในการที่จะช่วยผู้นําของเราให้สัตย์ซื่อในการดําเนินชีวิตและในบทบาทหน้าที่ของเขา We find this process in 1 Timothy chapter 5 verses 19 through 21. เราจะพบนี้นะสิ่งนี้ไว้ในในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่5ข้อ19ถึง21นะคะ And here's what it says. Do not admit a charge against an elder except on the evidence of two or three witnesses. As for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all, so that the rest may stand in fear. In the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angels, I charge you to keep these rules without prejudging, doing nothing from impartiality. ในพระธรรมหนึ่งทิโมธีนะคะบทที่นะคะบทที่ห้าข้อสิบเก้านะคะถึงยี่สิบเอ็ดนะคะบอกไว้ว่าอย่ายอมรับคำกล่าวหาผู้ปกครองคนใดเว้นเสียแต่จะมีพยานสองสามคนสำหรับผู้ที่ยังคงกระทำบาปจงว่ากล่าวเขาต่อหน้าคนทั้งปวงเพื่อผู้อื่นจะได้เกรงกลัวข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักพระเจ้าพระเยซูคริสต์และเหล่าทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกไว้แล้วนั้นให้ท่านรักษาระเบียบเหล่านี้ไว้โดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดและไม่กระทําการใดๆด้วยใจลําเอียง Church leaders have the responsibility to teach the members how to obey what Jesus has commanded. ผู้นำคริสตจักรนั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะสั่งสอนนะสมาชิกในคริสตจักรที่จะรักษานะคะคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ที่สั่งไว้ Our leaders are charged with oversight over the congregation. ผู้นําของเรานั้นจะเป็นคนที่นะคะจะปกครองดูแลในกลุ่มชุมนุมผู้เชื่อ Many times they have to have some very difficult conversations with people. หลายครั้งนะคะที่พวกเขาผู้นําเหล่านี้อาจจะต้องมีนะคำสนทนาที่เป็นเรื่องยากๆนะกับคนเหล่านี้ Some of these people, when they're confronted with their sin, in an effort to hide their sin, they will make a false accusation against the leader to discredit him. นะก็นะหลายครั้งที่ผู้นำคริสตจักรจะต้องอได้พูดคุยกับสมาชิกที่มีความบาปต่างๆแล้วสมาชิกบางคนที่มีบาปนั้นเขาเมื่อเขาได้รับการตักเตือนจากผู้นำเขาก็พยายามที่จะปกปิดความบาปของตนโดยอาจจะกล่าวหาผู้นำคริสตจักรเองก็ได้ Remember that your church leaders are humble men of God ขอให้เราจะจำไว้ว่าบทบาทหน้าที่ของผู้นำคริสตจักรนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่ถ่อมต่อพระเจ้า I don't know of any church leaders that I've known or that I know now that have asked to be in that position. แล้วก็ผมเองก็ไม่ไม่ไม่เคยรู้จักมาก่อนว่ามีผู้นำคิดจักคนไหนที่พวกเขาเสนอตัวอยากจะเป็นผู้นำเอง They were raised up by God to step into those roles. เพราะจริงๆแล้วส่วนใหญ่พวกเขานั้นจะเป็นคนที่นะคะได้รับการแต่งตั้งแล้วก็จากพระเจ้านะคะให้เขามาอยู่ในตำแหน่งนี้โดยธรรมชาติ Your church leaders yearn to see the followers in the congregation come to know Jesus more. ผู้นำคริสตจักรนั้นต้องการที่จะเห็นนะคะสมาชิกของเขานั้นมารู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นมากขึ้น They long to see Christ's followers more deeply obey Jesus. พวกเขาอยากที่จะเห็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์แล้วก็อยากที่จะเชื่อฟังพระองค์ลึกซึ้งมากขึ้น They long to see us all mature in our knowledge of Jesus. พวกเขาอยากให้เห็นสมาชิกนั้นมีความเติบโตมีความรู้ถึงเรื่องราวพระคิดมากขึ้น And we know now that they will be held in stricter judgment. และเรารู้ว่าพวกเขาเหล่านี้เขาจะได้รับการพิพากษาที่เข้มงวดมากกว่าคนอื่น So therefore, we need to honor our leaders. ดังนั้นเราจึงสมควรที่จะต้องให้เกียรติกับผู้นำของเรา We honor them by obeying them. เราให้เกียรติเขาโดยการเชื่อฟังพวกเขา We honor them by submitting to the authority that God has given them. เราให้เกียรติกับเขาโดยการยอมจำนวนต่อการนำของพวกเขาที่พระเจ้าได้ตั้งเขาไว
We honor them by following their living faith example. เราให้เกียรติเขาโดยการติดตามนะทำตามแบบอย่างความเชื่อในการดำเนินชีวิตของพวกเขา We honor them by faithfully praying for them. เราให้เกียรติเขาโดยการอธิษฐานเผื่อพวกเขายังสัตย์ซื่อ And we honor them by holding them accountable. และเราให้เกียรติเขาโดยการช่วยพวกเขาให้ดำเนินชีวิตที่สัตย์ซื่อและดีต่อพระเจ้า Do these things, and God, our Father, will be honored also. ถ้าเราทำตามสิ่งเหล่านี้พระเจ้าพระบิดาของเราจะได้รับเกียรติด้วยเช่นกัน Let's pray. ขอเริ่มใจกันอธิษฐานนะคะ Father God, we thank you that we can gather here together without fear. ข้าแต่พระบิดาเราขอบคุณที่เราสามารถที่จะมาชุมนุมกันในที่นี้โดยปราศจากความกลัว We thank you that we can open your holy word and learn about you. เราขอบคุณที่เราสามารถที่จะเปิดพระคำของพระเจ้าด้วยกันแล้วก็ได้เรียนรู้ Father God, we pray that you will incline our hearts to remember to pray faithfully for our leaders. ข้าแต่พระบิดาครับพระองค์อธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงช่วยเตือนหัวใจของเราที่จะจดจำที่จะระลึกถึงที่จะอธิษฐานเผื่อผู้นำกิจจักรของเราอยู่เสมอเสมอ We pray that you will bless them with wisdom with how to lead us. เราอธิษฐานที่พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาเป็นพิเศษโดยประทานสิปัญญาให้กับพวกเขาในการนำกิจจักรของพระองค์ We pray that you will bless them with the discernment to see how the enemy is attacking us. เราอธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขาที่จะมีความรอบรู้แล้วก็ตระหนักถึงภัยของศัตรูที่จ้องจำลาทำลายพวกเขา We pray for their boldness to speak truth into our lives. เราอธิษฐานที่พวกเขาจะมีความกล้าหาญที่จะพูดถึงความจริงของพระเจ้าในชีวิต God, we pray that you will protect their relationships. ข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์อธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงปกป้องพวกเขาในความสัมพันธ์ของพวกเขาต่างๆ We pray that you will protect them from false accusations. เราอธิษฐานที่พระเจ้าทรงปกป้องเขาจากการกล่าวหาที่ผิดๆ We pray, Father, that you will give them rest. เราอธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงช่วยผู้นำเหล่านี้ที่จะมีการมีสันติสุขและมีการพักสงบ We thank you, Father, for our leaders. เราขอบคุณพระเจ้าพระบิดาสำหรับผู้นำของเรา And Father, would you guide and protect us this week as we go out into the world? ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยชี้นำเราและปกป้องเราในสัปดาห์นี้ที่เราจะดำเนินชีวิตในโลกนี้ต่อไป May all that we come in contact with see Jesus in us. ขอให้ทุกคนที่เราติดต่อสัมพันธ์ด้วยจะเห็นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตของพวกเรา We love you, Lord, and we thank you. เรารักพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะและเราขอบคุณพระองค์ In Jesus' name. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Amen. ค่ะ